அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் செந்தில்குமார் நிறைய பேர் வந்து பாதுகாப்பற்ற உடல் உறவு வச்ச மறுநாளே லேபுக்கு போயிட்டு குனோரியா டெஸ்ட் ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் ஹெச்எஸ்வி டெஸ்ட் ஹெச்பிவி டெஸ்ட் விடிஆர்எல் டெஸ்ட் இதெல்லாம் எடுப்பாங்க எடுத்து பார்த்துட்டு எல்லா டெஸ்ட்டையும் போட்டு நார்மல் அப்படின்னு உடனே அவங்க வந்து ஹாப்பியாக இருப்பாங்க எனக்கு எந்த ஒரு நோய் தொற்றும் இல்லை எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படின்னு அவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எந்த ஒரு செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸும் மறுநாளோ அல்லது ரெண்டு மூணு நாளோ நம்ம உடம்புலையோ அல்லது ரத்தத்திலையோ நோயினுடைய அறிகுறிகள் வந்து தெரியாது ஒவ்வொரு நோய்க்கும் ஒவ்வொரு நாட்கள் வந்து தேவைப்படுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் குனோரியா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க குனோரியா வந்து பாதுகாப்பட்ட உடலுறவை வச்சு ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு தான் ரத்தத்தில் அதனுடைய கிருமிகளுடைய தாக்கம் வந்து தெரிய வரும் அதுவரை அவங்களுக்கு வந்து அதாவது செக்ஸ் வச்சு ரெண்டு நாள் கழிச்சோ மூணு நாள் கழிச்சோ எல்லோ இஷ் கிரீனிஷ் டிஸ்சார்ஜ் வந்து ஆண் குறியிலையோ பெண் குறியிலையோ இருக்கலாம் வலி எரிச்சல் வந்து யூரின் போகும்போது இருக்கலாம் ஆனால் மறுநாளே போய் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து குனோரியா நெகட்டிவ்னு வரும் உடனே எனக்கு குனோரியா இல்லை அப்படின்னு அவங்க மட்டும் கேர்லெஸ்ஸாக இருந்துருவாங்க அதே மாதிரி சிஃபிலிஸ் இந்த சிஃபிலிஸ் நோய் வந்து பாதுகாப்பற்ற உடலுறவை வச்சு ரெண்டு வாரத்தில் இருந்து மூணு வாரம் கழித்து தான் ரத்தத்தில் வந்து தெரிய வரும் அதுவரை அவங்களுக்கு வந்து வலி இல்லாத ஒரு புண்ணு இருக்கலாம் அல்லது ஆண்குறியில் வந்து அரிப்பு இருக்கலாம் ரேஷஸ் இருக்கலாம் ரத்தம் வரலாம் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் அந்த சிஃபிலிஸ் டெஸ்ட் ஆனது ரெண்டு வாரத்தில் இருந்து மூணு வாரம் கழித்து தான் ரத்தத்தில் வந்து தெரிய வரும் பட் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் சிஃபிலிஸ் டெஸ்ட் பண்ணேன் எனக்கு வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெச்ஐவி முக்கியமாக நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணுற ஒரே ஒரு விஷயம் ஹெச்ஐவி தான் செக்ஸ் வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு அல்லது ஒரு மாதம் கழிச்சு போய் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க எல்லாமே நெகட்டிவ் வந்துடும் ஹெச்ஐவி பொறுத்தவரை குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஒரு மாதத்துல இருந்து ரெண்டு மூணு மாதம் வரை கழிச்சு டெஸ்ட் பண்ணாதான் அந்த ஹெச்ஐவி நோயினுடைய தாக்கம் ரத்தத்தில் இருக்கா இல்லையான்றது வந்து தெரிய வரும் அதே மாதிரி ஹெச்பிவி ஹெச்பிவி வந்து செக்ஸ் வச்சு குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் கழிச்சு தான் அந்த மறுக்கல் வந்து தோன்ற ஆரம்பிக்கும் ஸோ எப்ப நீங்க பாதுகாப்பட்ட உடல் உறவு வச்சாலும் மறுநாளோ அல்லது ஒரு வாரம் ஒரு வாரத்திலே நீங்க டெஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு தான் வரும் அதே மாதிரி கிளாமீடியாவும் கிளாமீடியா தெரிய வர்றதுக்கு ஒரு வாரத்துல இருந்து மூணு வாரம் வரை அறிவு இருக்கலாம் ரத்தத்துல தெரிய வர்றதுக்கு ஆகலாம் அதுவரை ஆண் குறியிலையோ பெண் குறியிலையோ வஜனல் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கலாம் யூரின் போகும்போது அல்லது மோஷன் போகும்போது எரிச்சல் வலி இருக்கலாம் வஜனல் பிளீடிங் இருக்கலாம் பெண்களுக்கு வந்து இடுப்புல வலி இருக்கலாம் ஆண்களுக்கு வந்து டெஸ்டிகுலர் பெயின் இருக்கலாம் ஸோ எப்பயுமே பாதுகாப்பற்ற உடல் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க குறைஞ்சபட்சம் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு டாக்டருடைய பரிந்துரை பேரில் ஒரு வாரம் கழிச்சோ பத்து நாள் கழிச்சோ ஒரு மாதம் கழிச்சோ மூணு மாதம் கழிச்சோ எந்தெந்த டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டெஸ்ட் எடுத்து ப்ராப்பராக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாதுகாப்பற்ற உடல் உறவு வச்சு வரக்கூடிய பால்வினை நோய் தாக்குதல் இருந்து ஈஸியாக தப்பிக்கலாம் ஓகே எனக்கு ஹெச்ஐவி இருக்குன்னு பயமா இருக்கு ஹெச்எஸ்வி இருக்குமோ பயமா இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் முதல்ல டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு எப்போ நீங்கள் கடைசியாக உடல் உறவு வச்சிங்க பாதுகாப்பான உடல் உறவு வச்சிங்களா ஓரல் செக்ஸ் வச்சிங்களா ஏனல் செக்ஸ் வச்சிங்களா ஏன்னா நிறைய பேர் நினைப்பாங்க ஓரல் செக்ஸ் வச்சா ஏனல் செக்ஸ் வச்சா வந்து செக்ஸ் நோய் பரவாது அப்படின்ட்டு ஓரல் செக்ஸ் மூலமாகவும் ஏனல் செக்ஸ் மூலமாகவும் ஏன் லிப் டு லிப் கிஸ் பண்றது மூலமாக கூட செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் வரலாம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ்க்கும் நிறைய பேருக்கு வித்தியாசம் தெரியாது செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஒருத்தர் வந்து பாதுகாப்பற்ற உடல் உறவு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நபர் கூட வச்சிருப்பாரு அவங்களுக்கு சில நோய் தொற்றுகள் வந்து இருக்கலாம் ஹெச்ஐவியோ ஹெச்எஸ்வியோ கிளாமீடியாவோ கொனோரியாவோ அல்லது டிக்கமோனஸோ ஜெனிட்டல் ஹெர்பிஸோ இருக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து நோயினுடைய தாக்குதல் உடம்புல இருக்கும் ரத்தத்தில் அதனுடைய நோயினுடைய அறிகுறிகள் தெரியாது உடம்புலேயே அறிகுறிகள் தெரியாது ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகியிருப்பாங்க அந்த அறிகுறிகள் தெரிய வர்றதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு வாரம் பத்து நாள் அல்லது ஒரு மாதம் கூட ஆகலாம் அதுவரை அவங்க வந்து கேரியர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் இன்ஃபெக்டிவ் பர்சன்ஸ் அவங்க புரியுதுங்களா எப்போ செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸா மாறுது அப்படின்னா நோயினுடைய அறிகுறிகள் தெரிய வர்றதும் ரத்த பரிசோதனையில வந்து சில கிருமிகளுடைய தாக்கம் இருக்கிறது தெரிய வரதும் வைரஸுடைய தாக்கம் இருக்கிறது தெரிய வரும்போது தான் அவங்க செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ
நோயினுடைய அறிகுறிகளுக்கு தகுந்த ஹோமியோ மெடிசன் எடுக்கும்போது ஈஸியாக அந்த பிரச்சனை வந்து வெளியே வந்துடலாம் ஸோ பாதுகாப்பற்ற உடல் ஒரு வச்சிருந்தாலோ அல்லது உங்களுக்கு செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அந்த நோயிலேருந்து வெளியே வந்து அடுத்தவங்களுக்கும் பரவாமல் இருக்க நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் எனக்கு அந்த வியாதியெல்லாம் வராது நான் ஆண்குரிய நல்லா கழுவிட்டேன் நான் சோப் போட்டு கழுவிட்டேன் நான் எலிச்சம் போட்டு கழுவினேன் இப்படி சொல்கிற கதையெல்லாம் எதுவுமே வேலைக்கு ஆகாது நோய் தொற்று இருக்கா இல்லையான்றத ப்ராப்பரான எக்ஸாமினேஷன் மூலமாகவும் டாக்டருடைய கன்சல்டேஷன் மூலமாகவும் தான் தெரிய வருமே தவிர நீங்கள் எலுமிச்சம் பழம் போட்டு கழுவுறதுனாலையோ துணி சோப் போட்டு கழுவுறதுனாலையோ அல்லது வாஷிங் ஐ மீன் பாத்திங் சோப் போட்டு கழுவுறதுனாலையோ சுடு தண்ணி வச்சு கழுவுறதுனாலையோ இந்த கிருமிகள் தாக்குதல் வந்து தப்பிக்க முடியாதுன்றது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பாதுகாப்பற்ற உடல் ஒரு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்பரான டெஸ்ட் எடுத்து டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அந்த பிரச்சனை வந்து ஈஸியாக வெளி வந்து சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழ்க்கை நன்றி வணக்கம்